എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ഉണ്ടാക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഫെവിക്രിൽ മൗൾഡിറ്റ് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഷെയ്പ്സും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഡ്രൈ ആവാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ക്ലേ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇത് ഏകദേശം ഒരു ദിവസത്തോളം എടുക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം ഒരു പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഫെവിക്കോളൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നിലവിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പാത്രം വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ പിന്നെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മസ്റ്റ് അല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്സിൽ തന്നെ വൺ കപ്പ് ഹാഫ് കപ്പ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് കപ്പ് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽ കപ്പ് അതിൽ കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അറുപത് എം എൽൻ്റെ കപ്പ് ആ കപ്പിൽ നിറയെ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗം ഇതേപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി വേണം അളന്നെടുക്കാൻ ഇനി വേണ്ടത് ഫെവിക്കോളാണ് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി അളന്നെടുത്ത അതേ കപ്പിൽ നിറയെ ഫെവിക്കോളും എടുക്കണം അതായത് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഫെവിക്കോളും വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ വേണം എടുക്കാൻ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഫെവിക്കോൾ എൻ്റെ ഈ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലേ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വൺ കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സും കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് അതൊരു പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നിങ്ങൾ വൺ കപ്പ് മാവാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണം അതായത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ വേണ്ടത് ബേബി ഓയിൽ ബേബി ഓയിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കൊക്കനട്ട് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ മതി അതും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നന്നായി മിക്സായി ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആയി കിട്ടും ആ സ്റ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം മാവ് ഒന്ന് ചൂടായി വരണം അങ്ങനെ അത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തും നിർത്താതെ തുടർച്ചയായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇപ്പം ഇതേ മാവ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പതിയെ വിട്ടു വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായി വിട്ടു വരാൻ തുടങ്ങി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അത് സ്പൂണിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കും ഇതേപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ചും ഇട്ട് മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചൂട് തട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് മതിയാകും കുറച്ച് നേരം കൂടി നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വലിയ ചൂടൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ലോഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോഡി ലോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വാസിലിൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക കൗണ്ടർ ടോപ്പിലും കയ്യിലും ഒക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുഴച്ചെടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് ലോഷൻ അതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇത് ക്ലിങ് ഫിലിമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ ഇട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ മതി അതിലിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി അതൊരു ടിന്നിലിട്ട് വെക്കാം ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടിന്നിലിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് പോർഷൻ എടുത്ത് അതിൽ ഞാൻ റെഡ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലാണിത് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും ഇതേപോലെ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഡോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഗ്രീൻ കളറും ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും ലീവ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് റോസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം ഇതേപോലെ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കുക ആദ്യം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കണം ആദ്യം സെൻറ്ററിൽ വെക്കാനുള്ള പെറ്റലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല തിന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി പതിയെ റോൾ ചെയ്യുക ജെൻറ്റിലായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കാനുള്ള പെറ്റൽ റെഡിയായി അടുത്ത പെറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി അത് ആദ്യത്തെ പെറ്റലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ ഫെവിക്രിൽ മൗൾഡിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഗ്ലൂ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അതവിടെ ഒട്ടിയിരുന്നോളും എല്ലാ പെറ്റൽസും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഫിനിഷിങ് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ കിട്ടാനില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇത് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പെറ്റൽസിൻ്റെ സൈസ് പുറത്തേക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരും തോറും പെറ്റൽസിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വളരെ തിൻ പെറ്റൽസ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പോർഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്ലേ എടുക്കുക ആദ്യം ഒരു ബോൾ പോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി പതിയെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പ് ആയി കിട്ടും അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കത്തിയോ ഇതേപോലെ ഒരു കട്ടറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇലയുടെ ഇമ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ത്രെഡ് പോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഫെവിക്രിൽ മൗൾഡിറ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഷേപ്പ്സും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഷേപ്പുകളെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ഡ്രൈയിങ് ടൈം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലായി ഹാർഡായി കിട്ടാൻ ഇനി ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിക്ചർ വാർണിഷാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വുഡ് വാർണിഷിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതിന് പിക്ചർ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രാണിയൊന്നും കരളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്